ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சைனீஸ் காலர் வச்சு உங்களுக்கு நீங்களே டாப் தைக்கணும்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே டாப் தைச்சிக்கிடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டாப் தைக்க போகிறோம் காலர் வச்சு சுடிதார் டாப் தைக்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சுடிதார் எடுத்து அளவு எடுத்துக்கிடுங்க இதுதான் ஷோல்டரில் இருந்து இந்த இறக்கம் எவ்வளோ வருவோ அவ்வளோ இறக்கம் எடுத்துக்கிடணும் முதல்ல டாப் அது டாப் போயிடும் அப்புறம் இது மார்பு சுற்றளவு இது அடுத்தால் அதில் இருந்து ஒரு ஒரு சான் உயரத்துக்கு இது என்ன வளைஞ்சி வர்றதுக்காக வேண்டி இது ரெண்டாவது மார்பு சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் இடுப்பு சுற்றளவு இந்த ஓப்பன் இருக்கலாம் அந்த ஓப்பன்லேருந்து அடுத்த ஓப்பன் வரைக்கும் இடுப்பு சுற்றளவு அப்புறம் இது ஷோல்ட்ரு இது கைக்குழி இது கை நீளம் இது கை சுற்றளவு காலர் ஆனனால் முன் கழுத்தை அளக்க வேண்டாம் பின் கழுத்தை அளக்க வேண்டாம் இதுதான் இப்போ நம்ம வந்து இப்படி எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்படி ஒரு அளவில் நம்ம எழுதி வச்சுக்கிடணும் டாப் உயரம் மார்பு சுற்றளவு மார்பு சுற்றளவு இடுப்பு உயரம் ஷோல்ட்ரு கை நீளம் கைக்குழி எல்லாம் நம்ம இதை மாதிரி எடுத்து இதில் ஒரு அளவு எடுத்து வச்சுட்டா இந்த சுடிதார் நம்மளுக்கு தேவையே படாது இப்போ நான் காலர் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் காலர் எவ்வளவு காலர் வீதி ஒரு இஞ்சி சின்ன காலர் அந்த ஒரு இஞ்சி தையலுக்கு ஒரு இஞ்சி சேர்த்து ரெண்டு இஞ்சி பதினஞ்சு இஞ்சி சுற்றளவு வேணும் பதினஞ்சு இஞ்சி சுற்றளவு ஒரு இஞ்சி தையலுக்கும் சேர்த்து பதினாறு இஞ்சி இப்போ நம்ம எப்படி வெட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு லைனிங் எடுத்து இப்படி டபுளாக மடித்து இப்படி ஃபுல்லாக மடிச்சிடணும் ஃபுல்லாக மடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு டாப்ஸில் இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டுனா ஒரு அஞ்சு இஞ்சி குறைச்சி நம்ம எடுக்கணும் இப்படி எடுத்து டபுளாக மடித்து இப்படி வச்சுக்கிடணும் மச்சி வச்சுக்கிட்டு இப்போ காலர் ஆனனால் மூணே கால் இஞ்சி வீதி ஷோல்ட்ரு மூணே கால் இஞ்சி வீதி எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் ஷோல்ட்ரு வீதி நாலு இஞ்சி தையல் தும்புக்க வேண்டி நாலரை இஞ்சி போட்டிருக்கோம் அப்புறம் முன் கழுத்து மூணே கால் அதை என்ன செய்யணும்னா இந்த இதையும் இப்படி சேர்த்து பா மாதிரி வச்சுட்டு இதில் ஒரு இஞ்சி எடுத்து இதில் அப்படி ஒரு வளை விட்றோம் அப்புறம் கைக்குழி நம்மளுக்கு வந்து பதினாறு இருந்து பதினாறுனா எட்டு எட்டும் பதினாறு அதில் இருந்து ஒரு இஞ்சி குறைச்சிக்கணும் ஒரு இஞ்சி குறைச்சி ஏழு எடுத்து அந்த கைக்குழிக்கு ஒன்றரை இஞ்சி எடுத்துக்கணும் ஒன்றரை இஞ்சி போட்டு இப்படி ஒரு வளை விளைவு போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு நம்ம இப்போ வெட்ட போகிறோம் பேக்கு ஓப்பன் வந்து பேக்கு காலர் ஆனனால் பேக்கு வெட்டவே வேண்டாம் சும்மா இவ்வளோ தான் வெட்டணும் நம்ம வெட்டி வச்சாச்சு இப்போ லைனிங் மடித்த மாதிரியே டாப்புக்குள்ள துணியை எடுத்து ரெண்டு கரப்பக்கமும் இப்படி ரெண்டு கரப்பக்கமும் எடுத்து மடித்து போடணும் டாப்புக்கு எவ்வளோ உயரம் எடுத்து வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு இஞ்சி அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு இஞ்சி உயரத்தை அப்படி எடுத்து டபுளாக போடணும் இப்படி டபுளாட்டு போட்டுக்கணும் அப்போ தான் இது ஃப்ரெண்டு இது பேக்குன்னு வரும் அப்படி மடித்து நாற்பத்தி ரெண்டு இஞ்சி போட்டு கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெட்டி வச்ச லைனிங் அது லைனிங்கும் டாப்ஸுக்கும் ஒரு ஜான் உயரம் குறவாக தான் இருக்கணும் அப்படியே போட்டுட்டு நம்ம இதை இப்படியே இந்த ஷேஃபுக்கு கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கை நம்ம போட்டிருக்கோம் கை துணி போட்டிருக்கோம் கைக்கு நம்ம உயரம் பதினஞ்சு இஞ்சி உயரம் தையல் தும்புக்கு சேர்த்து பதினாறு போட்டிருக்கோம் கைக்குழி வந்து எட்டட்டும் பதினாறு இருந்தால் உங்களுக்கு அதனால் ஒன்றரை இஞ்சி கூட்டி போட்டிருக்கோம் கை சுற்றளவு பதி பத் அஞ்சு இஞ்சு பத்து இஞ்சு உயரம் இப்போ நம்ம ஆறு இஞ்சு ஒரு இஞ்சு தையில் கூட்டி போட்டு இந்த ஷேஃப்பில் கையை வெட்டி வச்சுருக்கணும் அப்புறம் அந்த டாப்ஸ் துணியிலே மீதி நம்ம இப்படி போட்டுட்டு இந்த மடிப்பு பக்கத்தில் இருக்கணும் கை இந்த மடிப்பு இது வெட்டு பக்கம் இந்த வெட்டு பக்கத்தில் இந்த வெட்டு பக்கம் இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் காலருக்கு ரெண்டு இஞ்சி வீதியில் பதினாறு இஞ்சி உயரத்துக்கு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு இஞ்சி வீதி ஒரு இஞ்சி தான் நம்மளுக்கு தேவை தையல் தும்புக்க வேண்டி ஒவ்வொரு இஞ்சி கூட போட்டிருக்கோம் அப்புறம் பதினாறு இஞ்சி காலருக்கு இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு இங்கே ஜாயின் பண்ணது பதினாறு இஞ்சி காலர் வேணும் பதினேழு இஞ்சி இங்கே ஒரு தையல் தும்பு இங்கே ஒரு தையல் தும்புக்கு இப்போ லைனிங்கை வெட்டியிருக்கோம்ல அதுக்கு கூட இந்த டாப்ஸை வச்சு ஃபுல்லாக ரவுண்ட் பண்ணி ஒரே பீஸாக ஆக்கி வச்சிடணும் அப்படி இது இப்போ ஃப்ரெண்டு அது போல் பேக்கு அப்புறம் கை எல்லாம் அப்படி தைச்சி வச்சிடணும் அப்புறம் இப்போ காலர் தைக்க போகிறோம் காலர் தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி டபுளாக அப்படி மடிச்சுட்டு லேசாக கிராஸில் இப்படி நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம் வெட்டி வச்சுட்டு காலர் எப்படி தைக்கணும்னா நல்ல பக்கமும் நல்ல பக்கமும் ஜாயிண்டாக இருக்கணும் இது கெட்ட பக்கம் இது கெட்ட பக்கம் 
இப்படி வச்சுட்டு நம்ம இப்படி ஃபுல்லாக அப்படி அடிக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அடித்து வச்சுருக்கணும் ஃபுல்லாக அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல இதை ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்படி கட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் இதை சென்ட்ரை எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் போடணும் இந்த கல்லத்தும் அது போல் சென்ட்ராக்கிட்டு ஒரு ஏழிஞ்சி கட் பண்ணிடணும் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஏழிஞ்சி வேண்டாம் நம்மளுக்கு ஓப்பன் முடிஞ்சுது ஆனால் ஏழிஞ்சி கட் பண்ணணும் அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் கட் பண்ணி இப்போ இது வந்து இடது கை பக்கத்தில் இந்த பீஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் சின்ன பீஸ் இது கெட்ட பக்கம் இது இதே மாதிரி இதுவும் கெட்ட பக்கம் வச்சுட்டு இப்படி பச்சடி போட்டுட்டு இந்த பீஸ் வந்து நம்ம இப்படி மடிக்கணும் மடித்து இப்படி இப்படி கொடுக்கணும் ஒரே லெவலாக கொடுக்கணும் இந்த லெவல் ஒன் ஒன்று போல் இருக்கணும் இதில் நம்ம ஏற்கனவே நாலு இஞ்சியில் வெட்டி வச்சுருந்தா இந்த பீஸ் எடுத்துக்கணும் பீஸ் எடுத்து டபுளாக அப்படி மடித்து இந்த பீஸில் கொஞ்சம் உயரமாக வச்சுக்கணும் பீஸ் உள்ளே போய் இப்படி மடித்து பார்க்கும்போது இவ்வளோ லெவல் வரணும் இந்த காலரில் இருந்து ஒரு ஒன்பது இன்ச்சு நம்மளுக்கு கரெக்டாக தேவை இப்போ நம்ம வந்து இதை தனியாக இப்படி தச்சு வச்சுருக்கோம் இப்படி தச்சு வச்சுருக்கு இதை மடித்து வச்சு பார்த்துட்டு இந்த பீஸை வச்சுட்டு இந்த கேப்பில் இப்படி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல சுருக்கு அடிக்கக்கூடாது நீட்டாக வச்சுட்டு இவ்வளோ கேப்பு வந்த உடனே இப்படி ஒரு மடிப்பு இப்படி ஒரு மடிப்பு இப்படி மடிக்கணும் இதில் வந்த உடனே ஒரு நர்த்து நிறுத்திட்டு என்ன திருப்பணும் அது போல் மூணு முக்கையும் திருப்பிட்டு இந்த ஃபீஸை இதுக்கு கூட வச்சு சேமாக வச்சுட்டு இதில் சுருக்கே இருக்கக்கூடாது இந்த ஓரத்தில் இன்னும் தைக்கணும் தைச்சு முடித்த அப்புறம் பார்த்தா நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கணும் இவ்வளோ தான் ஓப்பன் தெரியணும் ஏற்கனவே காலருக்கு தைச்சு வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டு முக்கையும் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பீஸை இப்படியே நிமித்திடணும் நிமித்தி எடுத்தோம் இந்த மோனையில் கொஞ்சம் கேப் போட்டு தான் தைச்சிருக்கோம் தைக்கலைன்னா இப்படி பிரிச்சுக்கலாம் இப்படி மடிச்சுட்டு அதே மாதிரி கேப் போட்டு நம்ம ஒரு தையல் போட்டு வச்சுக்கணும் இப்படி தையல் போட்டு வச்சா நம்மளுக்கு அப்படி நிற்கும் அதுக்கப்புறம் இதையும் இதையும் இப்படி மடித்து சேம் ஆக்கி அதே சிலம்பில் இருந்தால் வெட்டி எடுத்துடணும் ஏற்கனவே நம்ம பேக்கும் தைச்சி வச்சுருப்போம் அதையும் நெய்ருக்கு அதையும் இதையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இது லேஸ் அப்படி வெட்டிக்கணும் இது நல்ல பக்கம் அதே மாதிரி இது நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் டபுள் அடி போடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சென்ட்ரு கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு செக் பண்ணணும் இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி இதில் ஒரு சென்ட்ரு லேஸாக ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி காலர்லேயும் இப்படி மடித்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துச்சுலாம் அது மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லா பக்கமும் வந்துடும் இப்போ காலர் வைக்க போகிறோம் காலர் வைக்கிறது எப்படின்னா இது நல்ல பக்கம் நம்ம இந்த கெட்ட பக்கத்தில் தான் அப்படி வைக்கணும் இது ஏற்கனவே நம்ம அப்படி விட்டதுனால இப்படி மடிஞ்சிருக்கும் அந்த மடிப்பே போகிறோம் இந்த பீஸ் ஒரு பீஸை அப்படி விட்டுருங்க ஒரு பீஸை விட்டு ஒரு பீஸை மட்டும் ஜாயின் பண்ணணும் காலர் வைக்கும்போது இழுக்காமல் வைக்கணும் இந்த ஒரு பீஸ் விட்டுருங்க இந்த ஒரு பீஸை மட்டும் கொடுங்க இப்போ நம்ம காலர் முதல்ல ஒரு பீஸை விட்டுட்டு ஒரு நினச்சி தைச்சாச்சு இப்போ எப்படி தைக்கிறேன்னா ஏற்கனவே ஒரு பீஸ் அங்கே மடிச்சனால இப்போ இந்த ஒரு பீஸை மடிச்சுட்டு இதை உள்ளே விட்டுட்டு மடித்து வச்சு இப்படி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி அடிக்கணும் இப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஃபினிஷ் பண்ணி இப்படி எடுக்கணும் எடுத்துட்டு இப்படி வச்சு எடுத்துட்டா ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் இப்படி ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம காலர் தைச்சு முடிச்சிட்டோம் அடுத்தால் கை ஜாயின் பண்ண முடியாது நார்மலாகவே இந்த கையை இப்படி மடித்து வச்சு தைச்சி ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஆனால் இப்போ கையில் ஒரு சின்ன மாடல் வச்சு தைக்க போகிறதுனால ரெண்டு இஞ்சி வீதிக்கு நம்ம இந்த கை அளவுக்கு ஒரு துணி எடுத்துருக்கோம் அதை இப்படி நீளமாக தைக்கணும் முதல்ல இப்படி 
இப்படி ஒரு மடிப்பு திருப்பி இப்படி ஒரு மடிப்பு மடித்து இப்படி முக்காலிஞ்சி வீதிக்கு வர்ற மாதிரி ஏழிஞ்சி உயரத்தில் சென்ட்ரு மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கிடுங்க இந்த நாட்டை இப்படி தைக்கிறதுன்னா இப்படி ஒரு மடிப்பு மடித்து திருப்பி இப்படி ஒரு மடிப்பு திருப்பி இப்படி ஒரு மடிப்பு மடித்து இப்படி முக்காலிஞ்சி வீதிக்கு வர்ற மாதிரி தைச்சி வச்சுருக்கேன் இதுவும் கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஏழிஞ்சி தான் தேவை முதல்ல இப்படி ஒரு மடிப்பு இப்படி ஒரு மடிப்பு மடித்து தைச்சி வச்சிடணும் ஏழிஞ்சி அளவெடுத்து மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு மீ மீதியை மடித்து அந்த சென்டரில் வச்சு இப்படி மடித்து வச்சு தைச்சிடணும் நான் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு கை இப்படி தைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்போ ரெண்டு இனி ரெண்டு கையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ சென்டர் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கையில் இது இப்போ பாடி இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த சென்டரையும் இந்த சென்டரையும் ஃபஸ்ட்டு ஜா பார்த்துக்கணும் அளவு பார்த்துக்கணும் அளவு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறதுல நம்ம அப்படி வளைச்சி தைக்கணும் இப்போ நம்ம ரெண்டு கையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இனி இந்த கை எப்படியும் இப்படி பாடி ஷேப்பு பிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கணும் கை சுற்றளவு பத்து உங்களுக்கு அப்புறம் பாதி அஞ்சு அதுக்கப்புறவு கை குழி எட்டட்டும் பதினாறு எட்டு எடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த கை குழி எட்டாக இருக்கும்போது இந்த மார்பு சுற்றளவு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டுன்னு அதில் பாதி பத்தொன்பது அதில் நேர் பாதியாக எடுக்கணும் இப்போ நாலு இன்ச்சு நாலு இன்ச்சில் நேர் பாதி ரெண்டு இப்போ ரெண்டு அப்போ இந்த கை குழி இங்கே எட்டும் இதில் பதினெட்டும் வரும் பத்தொம்பதும் வரும்போது கரெக்டாக வரும் அப்புறம் அதில் இருந்து நம்ம ஒரு சான் எடுக்கும்போது பதினேழு இருக்குது அதில் நே ஆறு இஞ்சு ஆறு இஞ்சில் பாதி மூணு இதில் நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த இடுப்பில் அதில் வைக்கணும் அதுவும் பத்தொம்பது அரை பத்தொம்பது அறையில் நேர் நாலு நேர் பாதி ரெண்டு அப்போ நம்ம அப்படியே ஒரு ஷேஃபுக்கு கோடு போட்டு வச்சுட்டு இந்த கோட்டில் அப்படியே தைச்சிடும் இப்போ நம்ம இப்படி அளந்து தைச்சாச்சு கடைசி நம்ம அளவை பார்த்துக்கிடணும் நம்ம அட தைச்ச அளவெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு இந்த கையையும் இந்த கையையும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இது சேமாக மடித்து இப்படி கொண்டுட்டு வரணும் கொண்டுட்டு வந்து இந்த ஜாயிண்ட்டும் இந்த ஜாயிண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக வச்சுட்டு அப்புறம் இப்படி மடித்து போட்டுட்டு நம்ம இதை வெட்டணும் கட்டணட்டையாக இருக்கிறத அவ்வளோத்தையும் வெட்டணும் கட்டணட்டையாக வெட்டி முடிச்சுட்டு இது எனக்கு கரை ஆனனால் நான் விளிம்பு அடித்து தைக்கலை கரை இல்லைன்னா விளிம்பு தைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் அடிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்படி ஒரு பீஸ் எடுத்துகிட்டு இப்படி ஒன்று இப்படி ஒரு மடிப்பு சைடு உள்ள தைச்சிட்டு வரும்போது இங்கே மேலே வந்த உடனே இந்த கார்னர் மட்டும்தான் இப்படி வரணும் இப்படி வந்தால் தான் ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் இதை இப்படி விரித்து கொடுத்துடணும் ஹார் ஷேஃபில் கொடுக்கணும் இப்படி ஊசி இறக்கிட்டு இப்படி திருப்பிடணும் இப்படி திருப்பி இந்த பீஸையும் அது போல் இப்படி மடித்து இப்படி ஒரு மடிப்பு அப்போ நம்மளுக்கு இது இந்த லெவலில் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது இந்த ஷேஃபில் இருக்கணும் இந்த விளம்பலையும் ஒரு தையல் போடணும் நம்மளுக்கு ஓப்பன் பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கும் ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந் இந்த சைடும் அடிக்கணும் இந்த சைடும் அடிச்சுட்டு அப்புறம் கீழே கீழேயும் இதே போல் தைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு மடிப்பு இப்படி ஒரு மடிப்பு இந்த விளம்பரம் ஒரு அடி அடிக்கணும் இந்த விளம்பரம் அவ்வளோதான் ஃபினிஷிங் முடிஞ்சு இப்போ நான் டாப் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சப்பறம் நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கும் நம்ம கையில் இப்படி ஒரு நாட் வச்சோம்லா அந்த நாட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் பட்டன் வச்சு தைச்சா நம்மளுக்கு இந்த மாடலில் வரும் இல்லை உங்களுக்கு வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த மாடலில் நார்மலாக வரும் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் கை மாதிரி உங்களுக்கு எதுனாலும் உங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண